வெல்கம் டு ஆல் இன்றைக்கி நாம் எயித்து சோஷியல் சமச்சீர் கல்வியில் ஜாகிரஃபியில் யூனிட் செவன் எக்ஸ்ப்ளோரிங் ஆஃப் கான்டினென்ட்ஸ் இதில் ஆஃப்ரிக்கா பற்றி தான் பார்த்துட்ருக்குறோம் இது பார்ட் த்ரீ வீடியோ பார்ட் ஒன் அண்ட் பார்ட் டூ வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கா கான்டினென்ட்டை பற்றி பார்த்துட்ருந்தோம் இந்த வீடியோவில் ட்ரைனேஜ் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கா ஸோ ஆஃப்ரிக்காவில் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் அதாவது வடிகால் அமைப்பு வந்து எப்படி இருக்குதுன்றதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ரிவர் நெயில் தி நெயில் இஸ் தி லாங்கஸ்ட் ரிவர் இன் தி வேர்ல்ட் வித் எ லென்த் ஆஃப் சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் இட் ஹேஸ் டூ மெயின் ட்ரிபூட்ரிஸ் தே ஆர் தி ஒயிட் நெயில் விச் ஆர்ஜினேட்ஸ் ஃப்ரம் தி புருண்டி அண்ட் தி ப்ளூ நெயில் விச் ஆர்ஜினேட்ஸ் ஃப்ரம் எத்தோஃபியா திஸ் டூ join and form the nail river at karotam in sweden it flows towards northward and drains into the mediterranean sea nail is known as the father of african rivers so drainage of africa la first namba paakaradhu nail river so nail river da vandu world la romba longest river appdin solrom so idinoda length mattum pathinga 6650 km idila vandu two ட்ரிபூட்ரிஸ் ட்ரிபூட்ரிஸ்னாக்கா துணை ஆறுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ரெண்டு இருக்குது அதில் வந்து ஒன்று வந்து ப்ரூண்டி அப்படின்ற ப்ளேஸில் இருந்து ஃபார்ம் ஆகுது அங்கேருந்து ஃபார்ம் ஆகிற அந்த ரிவரை வந்து ஒயிட் நெயில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் எஃபோ எத்தோஃபியாவில் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ரிவரை வந்து ப்ளூ நெயில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ரெண்டு ரிவரும் ஜாயின் ஆகக்கூடிய ப்ளேஸை பார்த்திங்கன்னா கருட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து சூடனில் இருக்குது ஸோ இது வந்து நார்த் வேர்ல்டில் ஃப்ளோ ஆகி அண்ட் தென் மெடிடேரியன் சீல லாஸ்ட்டில் போய் எண்ட் ஆகுது ஸோ நெயில் ரிவரை வந்து ஃபாதர் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கன் ரிவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க and then do you know the country egypt is called the gift of the nail as it is the lifeline of the egypt without nail the egypt would have been in a desert <coughs> so nail river da vand egypt oda கிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா எகிப்து லீவ் பண்ணக்கூடிய பீப்புளுக்கு எல்லாமே வந்து வாட்டர் சோர்ஸ் அப்படின்னாக்கா அது மெயினாக நைல் ரிவர்லேருந்து தான் வித்தவுட் நைல் ரிவர் வந்து எகி இருந்துச்சுன்னா நெயில் ரிவர் இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா எகிப்து வந்து டெசர்ட்டாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா ரிவர் காங்கோ அண்ட் தென் ஜைர் Congo is the second largest river of Africa after Nile. Its length is about 4700 km. Congo lies in the highlands of northeastern Zambia between lakes Tanganyika and Niger. It flows through west central Africa and drains into the Atlantic Ocean. ஸோ காங்கோ அப்படிங்கிறது செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ரிவர் ஆஃப்ரிக்காவில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ரிவர் நெயிலுக்கு அப்புறம் இதனுடைய லென்த் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஸோ இந்த காங்கோ ரிவர் வந்து எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஜாம்பியாவில் டூ லேக்ஸுக்கு நடுவில் அந்த லேக்ஸ் பேர் பார்த்தீங்கன்னா டங்கானிக்கா அண்ட் நைசியா அப்படின்ற ரெண்டு லேக்ஸ்க்கு நடுவில் ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு ரிவர் தான் வந்து காங்கோ இது வந்து ஜாம்பியாவில் வந்து வட நார்த் ஈஸ்டர்ன் பார்ட்டில் ஆர்ஜினேட் ஆகிருக்குது இது ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் சென்ட்ரல் ஆஃப்ரிக்கா ஃபுல்லாக ஃப்ளோ ஆகுது அண்ட் தென் லாஸ்ட்டாக இது வந்து முடிகிற பிளேஸ் பார்த்திங்கன்னா அட்லாண்டிக் ரிவர் சாரி அட்லாண்டிக் ஓஷன் அண்ட் தென் அடுத்தது ரிவர் நைகர் நைகர் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மேஜர் ரிவர் இன் வெஸ்ட் ஆஃப்ரிக்கா அண்ட் ரைஸ் ஃப்ரம் தி ஹைலண்ட்ஸ் ஆஃப் குனியா It flows for about 4,184 km and finally drains into the Gulf of Guinea on the Atlantic Ocean. That is the river Niger. So, Niger is the river that is in the form of the river. So, Niger is the river that is in West Africa. It is an important river that is in Niger. So, this is the Guinea that is in the river. உயர் நிலங்களில் தான் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இது ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய 
கிலோமீட்டர் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து இது ஃப்ளோ ஆகுது அண்ட் தென் ஃபைனலாக கல்ஃப் ஆஃப் கனியாவுக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து அட்லாண்டிக் ஓஷனில் கலந்துருது அண்ட் தென் ரிவர் ஜாம்சி தி ஜாம்சி ரிவர் இஸ் தி ஃபோர்த் லாங்கஸ்ட் இன் ஆஃப்ரிக்கா இட் ரைசஸ் இன் தி நார்த் வெஸ்டர்ன் ஜாம்பியா இட் இஸ் அபவுட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் லாங் அண்ட் ட்ரைன்ஸ் இன் டு தி இந்தியன் ஓஷன் தி வேர்ல்டு ஃபேமஸ் வாட்டர் ஃபால் விக்டோரியா இஸ் ஃபார்ம்ட் பை திஸ் ரிவர் அட் தி ஹைட் ஆஃப் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் மீட்டர்ஸ் இட் இஸ் கால்ட் தி சதர்ன் ஆஃப்ரிக்காஸ் ரிவர் ஆஃப் லைஃப் ஸோ ஜாம்சியா அப்படின்ற ரிவர் வந்து ஃபோர்த் லாங்கஸ்ட் ரிவர் ஆசியாவில் இருக்கக்கூடிய ரிவரில் இது எங்கே ரைஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆன பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா நார்த் வெஸ்டர்ன் ஜாம்பியாவில் இதனுடைய லென்த் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் லாங்கு அண்ட் தென் இது ஃபைனலாக ட்ரை நாகக்கூடிய பிளேஸ் இந்தியன் ஓஷன் ஸோ வேர்ல்டு ஃபேமஸ் விக்டோரியா வாட்டர் ஃபால் வந்து இந்த ரிவர்லேருந்து தான் ஃபார்ம் ஆகுது இதனுடைய ஹைட் பார்த்திங்கன்னா ஒன் நாட் எயிட் மீட்டர்ஸ் ஹைட்லேருந்து ஃபால் ஆகும் அண்ட் தென் ஆஃப்ரிக்கா சதர்ன் ஆஃப்ரிக்காவோட வாழ்வாதாரம் அப்படிங்கிறது இந்த ஜாம்பியா ரிவர் தான் ரிவர் லிம்போபா அண்ட் ரிவர் ஆரஞ்ச் ஆர் தி அதர் டூ இம்பார்ட்டண்ட் ரிவர்ஸ் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கா climate so climate பார்த்திங்கனா நம்மளுடைய காலநிலைகள் ஸோ ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்கிற கிளைமேட்ஸ் வந்து சிக்ஸ் மேஜர் கிளைமேட் ஜோன்ஸாக வந்து பிரிக்கிறாங்க அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அரைடு அண்டு செமி அரைடு கிளைமேட் ட்ராப்பிக்கல் சவானா கிளைமேட் இக்டோரியல் கிளைமேட் டெம்பரேட் கிளைமேட் மெடிடேரியன் கிளைமேட் ட்ராப்பிக்கல் மான்சூன் கிளைமேட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அரைடு அண்டு செமி அரைடு கிளைமேட் ஸோ நார்தன் ஆஃப்ரிக்கா அண்ட் தென் சதர்ன் ஆஃப்ரிக்காவில் நிலவக்கூடிய கிளைமேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வறண்ட அல்லது அரை வறண்ட அந்த மாதிரி ஒரு கிளைமேட் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து வா ரெயின்ஃபால் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ட்ராப்பிக்கல் சவானா கிளைமேட் ஸோ வெப்ப மண்டல கிளைமேட் அங்கே எப்படி இருக்குன்னா இங்கே கிளைமேட் வந்து டென் டிகிரிலேருந்து டுவெண்ட்டி டிகிரி அந்த லேட்டிடியூட்ஸ் எய்தர் சைடும் இருக்கிறனால இங்கே வந்து வெட் அண்ட் ட்ரை கிளைமேட்டாக தான் ஈரமும் அண்ட் தென் வறண்ட கிளைமேட்டாகவும் தான் இந்த ரீஜனில் இருக்கும் அப்படின்றாங்க அடுத்தது ஈக்டோரியல் கிளைமேட் ஸோ புவியோட நடுக்கோட்டில் இருக்கக்கூடிய காலநிலைகள் ஸோ இது வந்து ஈக்டோரியல் ரீஜனை கவர் பண்ணுது டேங்கோ ரிவர் பேஸினும் அண்ட் தென் ஈஸ்டர்ன் ஆஃப்ரிக்கா ஹைலேண்ட்ஸ்லேயும் இந்த கிளைமேட் வந்து இருக்கும் ஸோ இங்கே டெம்பரேச்சர் அண்ட் தென் ரெயின்ஃபால் ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப அதிகமாகவும் இருக்கும் இயர் ஃபுல்லாக இந்த ரீஜியனில் வந்து ரெயின்ஃபாலும் இருக்கும் அதே மாதிரி டெம்பரேச்சரும் ரொம்ப ஹையாக தான் இருக்கும் அண்ட் தென் டெம்பரேட் கிளைமேட் ஸோ டெம்பரேட் கிளைமேட்ஸ் அப்படினாக்கா மித வெப்ப மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் இந்த கிளைமேட் வந்து ரொம்பவே பரவலாக இருக்கும் ஸோ ஸோ இது வந்து கடற்கரை கடலோர பகுதியில் அமைந்துள்ளதுனால இங்கே வந்து சமச்சீர கால நிலையாக கொண்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க அடுத்து மெடிடேரியன் கிளைமேட் ஸோ மெடிடேரியன் கிளைமேட்னால் மத்திய தரைக்கடல் காலநிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நார்த் வெஸ்டர்ன் அண்டு சத் சவுத் வெஸ்டர்ன் டிப் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்காவில் இந்த கிளைமேட் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்குது ஸோ இந்த ரீஜியன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா விண்டரில் ரெயின்ஃபால் அதிகமாகவும் சம்மரில் வந்து ஹாட்டாகவும் ட்ரையாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ட்ராப்பிக்கல் மான்சூன் கிளைமேட் இட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் ச ஈஸ்டர்ன் ஷோர் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கா ஸோ ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய கிழக்கு கடற்கரை பகுதியில் இந்த கிளைமேட் வந்து இருக்கும் இங்கே வந்து சம்மர் சீசனில் வெப்பம் வந்து ஹீட் வந்து காற்று வந்து ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும் அண்ட் தென் நல்ல மழையும் இருக்கும் வின்டரில் வந்து கூலாகவும் ட்ரையாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபேக்ட் ட்ராப்பிக்கல் ட்ரெசர்ட்ஸ் ஆர் லொக்கேட்டட் பிட்வீன் டுவெண்ட்டி டிகிரி அண்ட் தேர்ட்டி டிகிரி நார்த் அண்ட் சவுத் ஆஃப் தி ஈக்குவேட்டர் ஆன் தி வெஸ்டர்ன் மார்ஜின் ஆஃப் தி கான்டினென்ட்ஸ் தி டெசர்ட்ஸ் லை இன் தி பெல்ட் ஆஃப் தி ட்ரேட் வீன்ஸ் விச் ப்ளோ ஃப்ரம் நார்த் ஈஸ்ட் இன் தி நார்தன் ஹெமிஸ்பியர் அண்ட் சவுத் ஈஸ்ட் இன் தி சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர் 
therefore the general direction of the trade winds is from east to west this wind shed their moisture on the eastern margins of the continents and by the time they reach the west they lose their moisture so veppa paalai vanangal konda continentum north and then southern ஈக்குவேட்டர் வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்குது இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி டிகிரிலேருந்து தேர்ட்டி டிகிரி ஈக்குவேட்டர் அந்த இதில் வந்து இந்த பாலைவனம் அமைஞ்சிருக்குது ஸோ இந்த பாலைவனத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வியாபார காற்று வீசும் மண்டலமாகவும் இருக்குது அப்படின்றாங்க ஸோ வியாபார காற்று அப்படின்னாக்கா நார்த் நார்தன் ஹெமிஸ்பியர்லேயும் சவுத் ஈஸ்ட் ஹெமிஸ்பியர்லேயும் இது வந்து ப்ரெசன்ட் காற்று ரொம்ப இதாக அடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த காற்று வந்து பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட்லேருந்து வெஸ்ட்டு நோக்கியும் போகும் அதே மாதிரி இந்த காற்று வந்து காண்டினென்ட்டில் வந்து ஈஸ்ட்டு எண்டிலேருந்து அதிக மழை பொழிவு வந்து ஏற்படுத்தும் அண்ட் தென் ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட்டும் அண்ட் தென் ஈஸ்டர்ன் காண்டினென்ட்ஸ் மார்ஜினாக வச்சுருக்கும் அப்படின்றாங்க ஸோ இது வந்து ஈரப்பதத்தை இழந்து வறண்ட காற்றாகவும் வீசும் அப்படின்றாங்க எனவே இந்த கா இந்த மேற்கு பகுதியில் வந்து பாலைவனங்களாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபனா ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ் அண்ட் தென் பிளான்ஸு African vegetation develops in direct response to the interacting effects of rainfall, temperature, topography and type of soil. Forest covers about 20% of the total land area of the continent. The flora and fauna currently found in Africa are des- descended from plant and animals. spices that were present in the continent when it was separated from other land masses during the breakup of gondwana so africa la plants vagigal pathina or edathil rendu malai polivu odaya alavu adanudaya temperature and then and the land oda formation ange irukkudiya soil adukku thagundha mari irukum so in the continent la motta nela parappu la suma 20% vande kaadugalala irukudhu so ipa vande africa la kaanapadakudiya thavarangal adhavadhu plants and animals vande gondwana apdingra oru kaalathila kandangal காண்டினென்ட்ஸ் வந்து பிரிஞ்சும் போது இருந்த தா பிளான்ஸும் அண்ட் தென் அனிமல்ஸில் இருந்து ஃபார்ம் ஆனது அப்படின்றாங்க இல்லை வந்து பாபோ பிவர் மரம் அப்படிங்கிறது ஸ்வச்சா ஆகியவை வந்து ஆப்பிரிக்கா ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான மர வகைகள் ஆகும் த பாபோ ஃபீவர் ட்ரீ அண்ட் தென் ஸ்வாஜஸ் ஆர் த மேஜர் ட்ரீஸ் ஆஃப் ஆப்ரிக்கா there are over 1 million species of animals in africa including both the heaviest elephants and the tallest giraffes land animals on the earth white rhinoceros western green mamba zebra african elephants chimpanzee gorilla wild beast hippopotamus and giraffe are the major animals of africa banoba wild dogs hyena and lemur are the typical animals of africa so bamboo fever tree and then so is idala vanda africa la irukkudiya mukkiyana mara vagaigal apdinranga at the same time <coughs> ஸோ ஆஃப்ரிக்காவில் வந்து ஒன் மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இரு அதிகமான அனிமல்ஸ் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்றாங்க ஸோ இதில் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பிக்கஸ்ட் ஹெவியஸ்ட் எலஃபெண்ட்டு டாலஸ்ட் ஜிராஃபி இதெல்லாமே வந்து லேண்ட் அனிமல்ஸாக ஏர்த்தில் இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் ஒயிட் ரினோசரஸு வெஸ்டர்ன் கிரீன் மாம்பா ஜீப்ரா ஆப்ரிக்கன் எலஃபென்ட்ஸு சிம்பான்சி இந்த மாதிரி நிறைய அனிமல்ஸ் வந்து ஆஃப்ரிக்காவில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருந்துச்சு வைல்டு டாக்ஸ் எல்லாம் கூட இருந்துச்சு ஸோ இங்கே வந்து அந்த அனிமல்ஸோட பிக்சர்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க அடுத்த அக்ரிகல்ச்சர் இங்கே வந்து அக்ரிகல்ச்சர் எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்க்கலாம் அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் தி மேஜர் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் தி ஆஃப்ரிக்கன் காண்டினென்ட் வீட் இஸ் க்ரோன் இன் தி டெம்பரேட் கிராஸ்லேண்ட்ஸ் மெடிடேரியன் ரீஜியன் அண்ட் தி நைல் வேலி 
ரைஸ் இஸ் கல்டிவேட்டட் இன் கினியா கோஸ்ட் மொம்பாசிகோ மடகாஸ்கர் அண்ட் நைல் வேலி மேசி அண்ட் மில்லட்ஸ் ஆர் க்ரோன் ஆல் ஓவர் தி பிளாட்டியூ ரீஜியன்ஸ் காட்டன் இஸ் திஸ் சீஃப் கேஷ் க்ராப் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கா எஜிப்ட் அண்ட் ஸ்வீடன் கல்டிவேட் தி பெஸ்ட் குவாலிட்டி லாங் ஸ்டேபிள் காட்டன் இன் தி வேர்ல்டு காஃபி இஸ் க்ரோன் இன் எத்தோஃபியா ஹானா இஸ் தி சீஃப் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் கொக்கோ ஆயில் ப்ளாம் இஸ் கல்டிவேட்டட் இன் வெஸ்ட் ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸ் sugar can rubber caesar and tobacco are the major crops and are mostly grown in east african countries so africa la agriculture vandu romba important ana onna irundichu so temperate grasslands la avanga vandu veeta vandu cultivate pannanga and then mediterranean region idhukku vandu support and mediterranean region and then nile valley la irundha avanga வாட்ரு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அண்ட் தென் ரைஸ் வந்து எங்கெங்கே கல்டிவேட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கினியா கோஸ்ட் அண்ட் தென் மொசாம்பிக் மடகாஸ்கர் அண்டு நைல் பள்ளத்தாக்கு அந்த பகுதிகள்லாம் வந்து ரைஸ் வந்து கல்டிவேட் பண்ணாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் மைஸ் அண்ட் மில்லட்ஸ் வந்து பிளாட்டியூ ரீஜியன்ஸில் கல்டிவேட் பண்ணாங்க ஸோ ஆஃப்ரிக்காவோட சீஃப் கேஷ் க்ராப் அப்படின்னா பணம் தரக்கூடிய ஒரு பயிர் அப்படின்னாக்கா அதை வந்து பருத்தியை சொன்னாங்க எகிப்த் அண்ட் தென் ஸ்வீடனில் வந்து உலகத்தரம் வாய்ந்த ரொம்ப நீளமான இலை கொண்ட பருத்திகள் வந்து பயிரிடப்பட்டது அண்ட் தென் காஃபி காஃபி வந்து எத்தோஃபியில் பயிரிட்டாங்க கனடாவில் கொக்கோ வந்து ரொம்ப முதன்மையான பயிராக பயிரிட்டாங்க அண்ட் தென் பனை ப்ளாம் ஆயில் ஸோ ப்ளாம் ஆயில் வந்து வெஸ்ட் ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸில் வந்து கல்டிவேட் பண்ணாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் கரும்பு ரப்பர் சணல் அண்ட் தென் டொபாக்கோ புகை இல்லை இதெல்லாம் வந்து அவங்களுடைய மேஜர் க்ராப்ஸாக இருந்துச்சு அண்ட் தென் இதெல்லாம் வந்து மோஸ்ட்லி ஈஸ்ட் ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸில் கல்டிவேட் பண்ணாங்க அடுத்து மினரல்ஸ் இங்கே ப்ரெசண்ட் ஆகிந்த மினரல்ஸ் ஆஃப்ரிக்கா இஸ் ரீச் இன் ஃபியூ மினரல் டெபாசிட்ஸ் தி ரீஜன் அட் தி சவுத் ஆஃப் சஹாரா அண்ட் தி பிளாட்யூஸ் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கா are the major mineral regions of the continent diamonds are found in south africa congo botswana sierra leone and anglona kimberly in south africa is the important producer of diamond anglo nigeria gambon and gango have some more oil reserves gold is found in south africa nambia West Africa and Ghana. Chorium, Cobalt, Copper, Iron Ore, Magnesium, Zinc and Nickel are scattered across the continent. Africa is a lot of minerals in Africa. That is a place in Saravil. And then we have a place in Saravil. பிளாட்யூஸில் ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய பிளாட்யூஸ்லேயும் வந்து மினரல்ஸ் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருந்துச்சு அண்ட் தென் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா காங்கோ போட்ஸ்வானா சிரியோசியன் அண்ட் தென் ஆங்லோ அப்படின்ற நாடுகளில் வந்து வைரஸ் சுரங்கங்கள் வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே காணப்பட்டுச்சு சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் உள்ள கிம்பர்சி ஆஃப்ரிக்காவில் வந்து முக்கியமான வைரம் எடுக்கக்கூடிய ஒரு பிளேஸாக இருந்துச்சு அங்கோலா நைஜீரியா காப்பன் அண்ட் தென் காங்கோ அந்த நாடுகளில் வந்து எண்ணெய் வளங்கள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு சவுத் ஆஃப்ரிக்கா நபியா அண்ட் தென் வெஸ்ட் ஆஃப்ரிக்கா அண்ட் அண்ட் கானா இந்த பிளேஸ்லாம் வந்து தங்கம் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு இது மட்டும் இல்லாமல் குரோமியம் கோபால்ட் காப்பர் இந்த மாதிரி அயன் ஓஸுமே வந்து நிறையா இங்க இருந்துச்சு ஜிங்க் அண்ட் நிக்கல் இது ரெண்டுமே வந்து பரவலாக காணப்பட்ட ஒரு மினரல்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஆப்ரிக்காவில் அண்ட் தென் இவங்களுடைய டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் டிரான்ஸ்போர்ட் பிளே அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் தி எக்னாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் யர் ரீஜியன் தி ஃபிசிக்கல் ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் தி ஸ்லோ எக்னாமிக் க்ரோத் ஹிண்டர் தி டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் இன் மெனி ஆப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸ் ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் தான் ஒரு நாட்டோட பொருளாதார வளர்ச்சியை முடிவு பண்ணுறதுன்னு நம்ம ஏற்கனவே தெரியும் ஸோ ஸோ பாதகமான இயற்கை நிலத்தோற்ற அமைப்பும் அந்த மந்த பொருளாதார வளர்ச்சியை ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் போக்குவரத்து வளர்ச்சியை பாதிப்படைய செஞ்சிச்சு ஸோ இதில் என்னென்ன லேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட் பேஸு 
லேண்ட் வேஸ்னால் பை ரோட் வேஸ் ரோட் வேஸ் அண்ட் ரயில் வேஸ் இன் ஆஃப்ரிக்கா ஆர் புவர்லி டெவலப்டு டியூ டு தி ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மெனி பேரியர்ஸ் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு லே தி ரோட்ஸ் அண்ட் ரயில்ஸ் அக்ராஸ் தி டெசர்ட் அண்ட் தி டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா கென்யா எஜிப்ட் லீபியா மொராக்கோ அண்ட் நைஜீரியா ஹாவ் ரோட் வேஸ் அண்ட் ரயில் வேஸ் டு சம் எக்ஸ்டண்ட் ஸோ ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ரயில்வேஸ் அண்ட் தென் ரோட்வேஸ் வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு அமைக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்பவே கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு ஏன்னா அங்கே வந்து பாலைவனத்தில் வந்து ரோடு போடுறதும் ரயில்வே ட்ராக் போடுறதும் ரொம்ப கஷ்டம் அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கங்கே அடர்த்தியான காட்டு பகுதிகளும் அண்ட் தென் இரும்பு பாதைகளாகவும் அமைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமானதாக இருந்துச்சு ஸோ சவுத் ஆஃப்ரிக்கா கென்யா எகிப்த் லிபியா மொராக்கோ அண்ட் தென் நைஜீரியா போன்ற ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸில் மட்டும்தான் ஓரளவுக்கு சாலை மற்றும் ரயில்வேஸ் வந்து நல்லா வளர்ச்சியாக அடைஞ்சிருந்தது வாட்டர் வேஸ் ஆஃப்ரிக்கா ஹேஸ் ட்ரேட் ரூட்ஸ் பிட்வீன் ஏஷியா அண்ட் ஆஸ்திரேலியா இன் தி ஈஸ்ட் ஈரோப் இன் தி நார்த் அண்ட் அமெரிக்கா இன் தி வெஸ்ட் தி மேஜர் சீ போர்ட்ஸ் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கா ஆர் டொரபன் டார் எஸ்எல்லாம் அண்ட் மோ மகாஸ்டிக்ஸ் ஆன் தி இந்தியன் ஓஷன் போர்ட் சைட் அண்ட் அலெக்சாண்ட்ரியா ஆன் தி மெடிடேரியன் சீ கேப்டவுன் அல்ஜியர்ஸ் அண்ட் அபிஜன் ஆன் தி இட் அட்லாண்டிக் ஓஷன் ஸோ வாட்டர் வேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்காவில் ட்ரேட் ரூட்ஸாக இருந்துச்சு ஏஷியாவுக்கும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் ஈஸ்டில் அண்ட் தென் யூரோப்புக்கு வந்து நார்த்தில் அண்ட் தென் வந்து அமெரிக்காவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட்டில் வந்து இருந்துச்சு ஸோ இந்திய ஓஷன் வந்து டர்பன் மேஜர் சீ போர்ட்ஸ் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கா பார்த்தீங்கன்னா டர்பன்னு அண்ட் தென் தர்சி சலா மொஹாபு இதெல்லாம் வந்து மேஜர் போர்ட்ஸாக இருந்துச்சு அண்ட் தென் அட்லா இது வந்து இந்தியன் ஓஷனுக்கு அண்ட் தென் அட்லாண்டிக் ஓஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கேப்டவுன் அல்ஜியாஸ் அண்ட் தென் அபிடிஜன் இது வந்து மேஜர் போர்ட்ஸாக இருந்துச்சு ஏர்வேஸ் ஆஃப்ரிக்காவோட ஏர்வேஸ் தே கனெக்ட் தி கேபிட்டல் சிட்டிஸ் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கா அண்ட் தி அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி வேர்ல்டு தி மேஜர் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்ஸ் ஆஃப் தி காண்டினென்ட் ஆர் கைரோ ஜொகான்ஸ்பர்க் நைரோப் டக்கா அடிஸ் அப்பா கஸ்பல்கானா டூர்பன் டொலுவா அண்ட் லோகாஸ் ஸோ அவங்களுடைய ஏர்வேஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா கேபிட்டல் சிட்டிஸை கனெக்ட் பண்ணக்கூடியதாக இருந்துச்சு அண்ட் தென் வேர்ல்டில் மேஜர் ஆஃப் தி பார்ட்ஸை கனெக்ட் பண்ணக்கூடியதாக இருந்துச்சு ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய மேஜர் ஏர்போர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கைரோ ஜொக்னாஸ் பார்க் நைரோபி டக்கா அடிஸ் அபா காஸ்பிலாங்கோ டர்பன் டவுலா அண்ட் தென் லொக்கோஸ் இதெல்லாம் வந்து முக்கிய இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்ஸ் இருந்த பிளேசஸ் அண்ட் தென் ஆஃப்ரிக்காவோட பாப்புலேஷன் ஆஃப்ரிக்கா இஸ் தி வேர்ல்டு செகண்ட் மோஸ்ட் பாப்புலர்ஸ் காண்டினென்ட் தி யுனைடெட் நேஷன் எஸ்டிமேட்டட் தி பாப்புலேஷன் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கா ஆஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் கோர்ஸ் இன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் தி பாப்புலேஷன் இஸ் அன்ஈவன்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டியூ டு ஃபிசிக்கல் பேரியர்ஸ் தி பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி இன் ஆஃப்ரிக்கா இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ஸ் பர் ஸ்கொயர் மீ கிலோமீட்டர் ஃபார்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி பாப்புலேஷன் லிவ்ஸ் இன் அர்பன் அண்ட் ஃபிஃப்டி நைன் இன் ரூரல் ஏரியாஸ் நைல் டெல்டா ரீஜன் அண்ட் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ஆர் தி டென்ஸ்லி பாப்புலேட்டட் ரீஜியன்ஸ் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கா நைஜீரியா இஸ் தி மோஸ்ட் பாப்புலர்ஸ் கண்ட்ரி ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கா ஃபாலோட் பை எத்தோஃபியா ஸோ ஆஃப்ரிக்கா ஆஃப்ரிக்கா வந்து உலகத்திலேயே ரெண்டாவது அதிக பாப்புலேஷன் கொண்ட ஒரு காண்டினென்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத வந்து யுனைடெட் நேஷன்ஸ் பாப்புலேஷன் சர்வே எடுத்தவங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் சர்வே எடுத்தவங்க சொன்னாங்க அப்போ ஆஃப்ரிக்காவில் இருந்த மக்கள் தொகை பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் க்ரோஸ் ஆகும் இயற்கையான நிலத்தோற்றத்தினால் நிறைய தடைகள் காரணமாக மக்கள் தொகை வந்து பரவலாக ரொம்ப ஈக்குவலாக இல்லாமல் அன்னீவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிருந்துச்சு ஸோ ஆஃப்ரிக்காவில் சராசரியாக மக்கள் தொகையில் ஸோ ஒன் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் அப்படின்ற 
ரேஷியோ எடுத்திருக்காங்க ஸோ இந்த க காண்டினென்டில் மொத்த தொகையில் ஃபார்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து சிட்டி சைடும் அண்ட் தென் ஃபிஃப்டி நைன் பர்சன்டேஜ் சைடு வந்து வில்லேஜ் சைடும் லீவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றாங்க நெயில் டெல்டா நெயில் அண்ட் தென் அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் மக்கள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறாங்க அண்ட் தென் ஆஃப்ரிக்காவில் மக்கள் தொகையை அதிகம் கொண்ட நாடாக நைஜீரியாவை வந்து சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் எத்தோப்பியா இருக்குது ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம ஆஃப்ரிக்கா காண்டினென்ட்டை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் இது கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்த வர வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏ ஆஸ்திரேலியாவை பற்றி பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் ஃபார் மோர் வீடியோஸ்